ஹாய் குழந்தைகளா வணக்கம் பகுதி பதினஞ்சு இதில் நான் ரெண்டு அத்தியாயம் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அத்தியாயத்தோட பேரு முதற் பகைவன் இன்னொன்று பேரு திரை சலசலத்தது சரி கதைக்கு போகலாமா அழவர்க்கடியான் இடுமன்காரி சோம்பன் சாம்பவன் பேச்ச அரச மரத்துக்கு மேல ஒழிஞ்சு நின்று கேட்டுட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அவர் திருப்புறம்பயம் பள்ளிப்படைக்கு போனாரு பள்ளிப்படைனா என்னன்னு நாம போன பதிவுல பார்த்தோம் அங்க சுவர் மேல மரக்கிழை பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தாரு ரெண்டு ரெண்டு பேரா பள்ளிப்படைக்கு வந்தாங்க அங்க பேசுனது அழுவார்க்கடியானுக்கு கேட்காததுனால பள்ளிப்படை சுவர்லேந்து இறங்கும் போது மரக்கிழை அவர் உடம்போட உரசி சத்தம் கேட்டுடுச்சு அங்க இருந்த கூட்டத்துல ரெண்டு பேரு டக்குன்னு எழுந்திருச்சு யாருன்னு கேட்டாங்க ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஹார்ட் பீட்டே நின்று போச்சு தப்பிச்சு ஓடினாலும் அவங்க கிட்ட மாட்டி போன நினைச்சாரு ஆழ்வார்க்கடியான் அப்போ கோட்டான் ஆந்த இருக்குல ஊன்னு கத்து கத்திச்சு இல்லையா அந்த ஆந்த அப்படி கத்திட்டு அங்கிருந்து பறந்துருச்சு அதனாலதான் சலசலப்பு சத்தம்னு இந்த சதிகாரங்க நினைச்சாங்க அழுவர்க்கடியான் அந்த ஆந்தைக்கு மனசுக்குள்ள நன்றி சொன்னாரு உடனே மெல்ல மெல்ல சத்தம் இல்லாம நடந்து ஒரு பெரிய மருது மரத்துக்கு பின்னாடி வந்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டாரு அழுவர்க்கடியான் அங்க மரத்தோட மரமா ஒட்டுக்கிட்டு அவங்க பேசுறத ஒட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சாரு அப்போ ரவிதாசன் சொன்னா தஞ்சாவூர் பொக்கிஷங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த கவலையும் இல்ல நாம நம்ம ரகசியத்தை காப்பாத்தினா மட்டும் போதும் நாம ரெண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சு ஒரு குரூப் ஸ்ரீலங்காக்கும் இன்னொரு குரூப் தொண்டை மண்டலத்துக்கும் போய் கரெக்டான நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணணும் இரண்டும் ஒரே நேரத்துல நடக்கணும் ஏன்னா ஒரு எனிமிய முடிச்சுட்டா இன்னொரு எனிமி ஜாக்கிரதையா ஆயிடுவான் அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது இலங்கைக்கு அதாவது ஸ்ரீலங்காக்கு போக யார் யாரு ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டான் ரவிதாசன் நான் போறேன் நான் போறேன் அப்படின்னு நிறைய குரல் கேட்டுது யார் போறதுன்னு நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் பாண்டிய நாட்டுல அப்ப முடிவு பண்ணலாம் அதுவரை கொஞ்சம் ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸ்ரீலங்காவோட கிங் மகிந்தன் கிட்ட இதை பத்தி பேசணும் அதனால ஸ்ரீலங்காக்கு போற ஒரு திருக்காச்சும் சிங்கள மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் சரி நம்ம சோம்பன் சாம்பவன் வரலையே இன்னும் யாராச்சும் அவனை பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னான் இதோ வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் பக்கத்துல ஒரு குரல் கேட்டது அதை கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னும் நல்ல ஒழிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்போ புதுசா ரெண்டு பேர் வந்து அந்த கூட்டத்துல சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்போ அழ்வார்க்கடியான் மரத்துல இருந்து தன் தலைய மட்டும் லைட்டா தெரியற மாதிரி எட்டி பார்த்தாரு அந்த ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்கல்ல அவங்க யாருன்னு பார்த்தாரு அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் அது வேற யாரும் இல்ல அது இடுமன் காரியும் சோம்பன் சாம்பவன் தான் அப்போ ரவிதாசன் வாங்க வாங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து வந்துருச்சோன்னு நினைச்சேன் எந்த வழியா வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா ரவிதாசன் கொள்ளிடம் நதிக்கரை வழியா தான் வந்தோம் வர்ற வழியில நரி கூட்டத்து கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் அது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வரத்துக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா சோம்பன் சாம்பவன் அதுக்கு கூட்டத்துல ஒருத்தன் புலிக்கும் சிங்கத்துக்கும் பயந்தா பரவாயில்ல இப்படி நரிக்கல்லாமா பயப்படுவாங்க உங்களை வச்சு என்ன காரியம் சாதிக்க அப்படின்னு சொன்னான் அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாது சிங்கம் புலி ஸ்ட்ரைட்டா பாயும் நேருக்கு நேரா மோதுறதுனால அது கிட்ட கூட சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த நரி கூட்டவருக்கே கூட்டங்கூட்டமா வந்து அட்டாக் பண்ணும் அதனால அதுக்கு பலம் ஜாஸ்தி சோழ நாட்டு நரிங்க கூட்டமா வந்ததுனால தானே நம்ம மன்னன் தோத்தும் போயிட்டாரு செத்தும் போயிட்டாரு அதனால அந்த நரி கூலத்தை நாசம் செய்வோம் கூண்டோட அழிப்போம் அப்படின்னு கோபமா சொன்னா சோம்பன் சாம்பவன் அதுக்கு இது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கோல்டு காயின்ஸ காமிச்சா ரவிதாசன் சோம்பன் சாம்பவன் அந்த கோல்டு காயின்ஸை எடுத்து பார்த்துட்டு ஆஹா ஒரு பக்கம் புலி இன்னொரு பக்கம் பனை மரம் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே ரவிதாசன் சரி நம்ம இடுமன்காரி ஏதாச்சும் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இடுமன்காரி ஆமா உங்க ஆர்டர் படி 
சம்புவராயர் பேலஸ்ல ஒரு சர்வெண்டா சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பலன் நேத்துதான் கிடைச்சிது சம்புவராயர் மாளிகையில ஒரு பெரிய விருந்து நடந்தது எல்லா சிற்றரசர்கள் அதிகாரிகள்லாம் வந்திருந்தாங்க பழிவேட்டரையரும் வந்திருந்தாரு அவரோட இளையராணியும் வந்திருக்காங்கன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னும் ரொம்ப நாளா உயிரோடு இருக்க மாட்டார்னும் பழுவேட்டரையர் சொன்னார் எல்லாரும் சேர்ந்து அடுத்து பட்டத்துக்கு அதாவது ராஜாவாக போறது ஆதித்த கரிகாலன் இல்ல மதுராந்தகர் தான் முடிவு செஞ்சாங்க அப்போ எல்லாரும் மதுராந்தகர் சம்பதிப்பாரா இதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் வாயாலே சம்மதம் சொல்ல வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பழுவேட்டரையர் மூடு வல்லக்கோட திரைய விளக்குனாரு அதுல இருந்து வெளியே வந்த மதுராந்தகர் ராஜாவாக தனக்கு சம்மதம்னு எல்லார்கிட்டையும் சொன்னாரு அப்படின்னு நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னா இடுமன்காரி பெண் வேஷம் போடுற இந்த மாதிரி ஒருத்தரை ராஜாவாக்க போறாங்களா நல்ல ஆக்கட்டும் இதுதான் நமக்கும் நல்லது சோழ நாட்டுல இப்படி குழப்பங்கள் வந்தாதான் நம்ம பிளானுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இடுமன்காரி நீ முக்கியமான செய்திய கொண்டு வந்திருக்க ஆனா எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அதுக்கு இடுமன்காரி அந்த ரகசியத்தை ரகசிய மீட்டிங்க்கு நான் தான் காவல் என்ன காவலுக்கு போட்டு யாருமே வராம பாத்துக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதனால இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு ரவிதாசன் வேற ஏதாவது விஷயம் கேட்டியா இல்ல பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இடுமன்காரி ஆமா ஆமா ரகசிய கூட்டம் நடக்கும் போது யாரோ ஒருத்தன் கோட்ட சுவர் மேல நின்னு ஒட்டு கேட்டுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே ரவிதாசன் ஆஹா அவன் யாருன்னு பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டான் முன்குடிமை வச்சிருந்த ஒரு வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொன்னா இடுமன்காரி ஓஹோ அவன் தானா அவனே தான் சரி சம்புவரையர் கிட்ட மாட்டி கொடுக்கலையா அவனை அப்படின்னு கேட்டா ரவிதாசன் இல்ல ஒருவேளை அவன் நம்ம ஆழா இருக்குமோன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு இடுமன்காரி சொன்னான் உடனே ரவிதாசன் பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட இடுமன்காரி அவன் நம்ம ஆளு இல்ல குட்டையா குண்டா இருப்பான் அவன் பேரு திருமலையப்பன் ஆழ்வார்க்கடியான்னு தன்னை சொல்லிப்பான் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே இடுமன்காரி நான் செஞ்சது தப்புன்னு நானே மதியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் நம்ம ஆளு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னான் எப்படி தெரிஞ்சது உனக்கு அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் நேத்து கந்தமாறனோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்திருந்தான் அவனுக்கும் பழுவேட்டரையர் குரூப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் அங்கேயே மூலையில் படுத்து நல்லா தூங்கினான் இன்னைக்கு காலையில் கந்தமாறன் தான் ஃப்ரெண்டை கொண்டு வந்து விட கொள்ளிடக்கரைக்கு வரைக்கும் வந்தார் அவர் கொள்ளிடக்கரைக்கு போறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் முன்னாடி போய் போய் நின்று அதனால என்னையும் கூட்டிட்டு போனாரு அங்க அவரோட ஃப்ரெண்டு கூட போய் அந்த கரையில அவருக்கு குதிரை சம்பாதிச்சு கொடுக்க சொன்னாரு அப்படியே குழந்தைக்கு போய் என்னோட அத்தைய பார்த்துட்டு வரதா அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் கொள்ளிடத்துல படகு கிழமும் போது அந்த வைஷ்ணவனும் ஏறிக்கிட்டாரு கந்தமாறனோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவன் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்ததை பார்த்தப்போ அவனும் நம்ம ஆளோன்னு டவுட் வந்தது அந்த கரைக்கு வந்தப்புறம் எனக்காக தான் அந்த வைஷ்ணவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரோன்னு நினைச்சேன் நம்மளோட மீன் சிக்னலை கையால காமிச்சேன் ஆனா அதை அவர் புரிஞ்சுக்கல அதனால அவர் நம்ம ஆளு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இடுமங்காரி நீ செஞ்சது பெரிய தப்பு யாரினே தெரியாதவன்ட்ட நம்ம மீன் சிக்கினல காமிக்க கூடாது சரி சரி நண்பர்களே நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க நம்ம டார்கெட் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலங்கால இருக்கு இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்கிறவங்க நமக்கு பெரிய எதிரி ஆனா அத விட பெரிய எதிரி யாரு தெரியுமா இந்த ஆழ்வார்க்கடியான்னு சொல்லிட்டு தெரியறானே அந்த திருமலையப்பன் அவன் தான் நம்ம பிளான அவன் நாசம் செஞ்சிருவான் அது மட்டும் இல்ல நமக்கெல்லாம் தலைவியா இருக்காங்களே அந்த தேவி அவளையும் கூட்டிட்டு போக பாக்குறான் அவனை இனிமே எங்க பார்த்தாலும் கையில இருக்கிற வெப்பனை வச்சு அவனை கொண்டுடுங்க துர்கா மாதாக்கோ கண்ணியம்மனுக்கோ வழி கொடுத்துட்டா இன்னும் நல்லது அவன் எப்ப அப்போ நம்ம நினைக்கிற காரியத்துக்கு இடைஞ்சலா தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் ரவிதாசரே நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்கன்னா அவன் பெரிய ஆளா தான் இருக்கணும் உண்மையில அவன் யாரு 
அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான் அவன் யாரா அவன் ஒரு டேலண்டான ஸ்பை ஒற்றன் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் ஸ்பையா யாரோட ஸ்பை அப்படின்னு கேட்டான் சோம்பன் சாம்பவன் எனக்கும் தெரியாது சுந்தர சோழரோட ஒற்றனா இல்லைனா ஆதித்த கரிகாலன ஒற்றனான்னு டவுட் இருந்தது அப்புறம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பழையாறுல இருக்காளே ஒரு கிழவி படுபாவி கிழவி அவளோட ஸ்பையா இருக்க சான்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் சிவபக்தியில ஈடுபட்டு ஆலயங்கள்ல வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற செம்பியன் மாதேவிக்கு ஒற்றன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டான் கூட்டத்துல ஒருத்தன் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகரோட அம்மா ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி அதெல்லாம் பொய் எப்படி ஆழ்வார்க்கடியா வேஷம் போடுறானோ அதே மாதிரி இந்த சிவபக்தின்னு அந்த கிழவையும் நல்ல வேஷம் போடுது பெத்த பிள்ளைக்கே எளிமையா இருக்கிற பிசாசு அவ அதனாலதான் அவளோட சொந்த தம்பி மழவரையன் கூட அவ கூட சண்டை போட்டுட்டு பழுவேட்டரையர் கட்சியில போய் சேர்ந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் ரவிதாசரே அந்த முன்குடிமை வைஷ்ணவன் மாதிரி வேற யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படின்னு கூட்டத்துல ஒருத்தன் கேட்டான் ஆமா ஆமா குழந்தையில ஒரு ஜோதிடர் இருக்கான் அவன் மேலையும் எனக்கு டவுட் இருக்கு வர்றவங்களுக்கும் போறவங்களுக்கும் ஜோசியம் சொல்ற மாதிரி வாய புடுங்கி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுப்பான் அவங்கிட்ட நீங்க யாரும் போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் அவன் யாரோட ஒற்றன் ஸ்பை அப்படின்னு இன்னொருத்தன் கேட்டான் அதை நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஒருவேளை இலங்கையில உள்ள இளவரசரோட ஸ்பையா இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஜோதிடரை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனா இந்த வைஷ்ணவனை நினைச்சாதான் எனக்கு பயம் அவனை பார்த்த இடத்துலயே அடிச்சு கொன்றணும் அப்படின்னு சொன்னார் ரவிதாசன் இதையெல்லாம் மரத்துக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு கேட்டுட்டு இருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு திக்குன்னு ஆயிடுச்சு அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுது வேத்து வேத்து கொட்டிச்சு அங்கிருந்து உயிரோட தப்பிச்சு போக முடியுமான்னு டவுட் வந்துருச்சு அவருக்கு பத்தாதுன்னு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு தும்மல் வேற வந்துருச்சு அடக்க ட்ரைட் பண்ணியும் முடியலை துணிய வாயில வச்சு அச்சுன்னு தும்மல் போட்டாரு அந்த நேரத்தில் காத்து அடிக்காம அமைதியா இருந்ததுனால அவரோட தும்மல் சத்தம் இந்த சதிகாரர்களுக்கு கேட்டுருச்சு அந்த மருத மரத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ சத்தம் கேட்குது விளக்கு எடுத்துட்டு போய் என்னன்னு பாருன்னு சொன்னா ரவிதாசன் கூட்டத்தில் ஒருத்தன்ட்ட விளக்க பிடிச்சிட்டு ஒருத்தன் மரத்து பக்கத்தில் வந்தான் அவன் மர வர வெளிச்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது மரம் பக்கத்தில் வந்து திரும்ப போகிறான் விளக்கோட வெளிச்சம் நம்ம மேலே விழ போகுது நல்ல மாட்டிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சார் ஆழ்வார்க்கடியான் அவரோட ஹார்ட் பீட்டு இன்னும் வேகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சுது தப்பிச்சு போக வழியும் இல்லை உடனே மேலே பார்த்தார் மரக்கிளையில் ஒரு வௌவால் தலகியில் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு உடனே ஒரு ஐடியா அந்த வௌவால மரத்திலேருந்து எடுத்து ரெடியாக கையில் வச்சுக்கிட்டாரு அந்த விளக்கு ஏந்திட்டு வந்தவன் பக்கத்தில் வந்த உடனே அந்த வௌவால அவன் மூஞ்சியிலேயே போட்டாரு உடனே விளக்கும் கீழே விழுந்துருச்சு விளக்க பிடிச்சவனும் ஷாக் ஆயிட்டான் உடனே எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க அதுக்குள்ள நம்ம அழகர்க்கடையான் காட்டுக்குள்ள ஒரே ஓட்டம் பிடிச்சாரு எல்லாரும் என்ன என்னன்னு கேட்டாங்க வௌவால் வந்து தன்னை அட்டாக் பண்ணதா அந்த ஆளு சொன்னான் இவங்க பேசுனது ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு கொஞ்ச தூரம் வரைக்கும் கேட்டுது அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார்க்கடியான் காட்டுக்குள்ள தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டாரு சரி இப்ப நம்ம ஹீரோ வந்தியத்தேவன் என்ன பண்றான்னு பார்ப்போமா அந்த பொம்மை முதல விஷயத்துக்கு அப்புறம் வந்தியத்தேவன் அரிசலாறுல இருந்து கிளம்பி தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்டான் சோழ நாட்டோட வளத்தெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே போனான் சோழ நாட்ட வள நாடுன்னு சொல்றதும் சோழ மன்னர்கள்ல வளவன் அப்படின்னு சொல்றதும் எவ்வளோ கரெக்டு அப்படின்னு நினைச்சான் அப்போ கடம்பூர்ல நடந்த ரகசிய கூட்டத்தை பத்தி அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது இப்ப நம்ம டியூட்டி என்ன ஓலைய சக்கரவர்த்தி அதாவது மகாராஜா பராந்தக சுந்தர சோழர் கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம கடமை முடிஞ்சதுன்னு சும்மா இருந்துடலாமா இல்ல இந்த சதிய பத்தி இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணலாமா சோழ நாட்டில் யாரு ராஜாவானா நமக்கு என்ன பார்க்க போனா நம்ம குலத்தோட பூர்வீக எனிமீஸ் தானே இந்த சோழர்கள் சோழர்கள் கந்தர்களும் வைதும்பரர்களும் சேர்ந்து தானே இந்த வானவபாடி ராஜ்யமே இல்லாம பண்ணாங்க இன்னைக்கு ஆதித்த கரிகாலன் நம்ம மேல அன்பா இருக்காரு ஆனா அந்த அநியாயம்லாம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா சச்ச 
அந்த பழைய விஷயங்களை அநீதினு எப்படி சொல்ல முடியும் ராஜாக்கள்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடுறதும் நடக்கிறது தானே அதை மாதிரி யார் வின் பண்ணுறது லூஸ் பண்ணுறதும் மாறி மாறி வந்து தானே செய்யும் வின் பண்ணவங்க மேலே தோத்தவங்க கோபப்படுறதுனால ஒரு யூஸும் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் நல்லா இருந்தப்போ மற்ற ராஜாக்களை அவங்களும் கதி கலங்க தானே வச்சாங்க போர்களத்தில் தோத்தவங்க கதி அதோ கதி தான் ராஜ்யத்தில் கருணைக்கு இடமே இல்லை ஆனால் சோழக்குளத்தில் கருணை இருக்க தான் செய்யுது எனிமீஸை கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஆக்க தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கு தான் குலம் விட்டு குலமும் மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க பராந்தக சுந்தர சோழரோட தந்தை அதாவது அப்பா இருக்கார் இல்லையா அறிஞ்சிய சோழர் அவர் வந்து வைதும்பரையார் அவங்களோட மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா அழகுக்கு பேர் போன அந்த கல்யாணி ராணினால தானே சுந்தர சோழரும் அவரோட பிள்ளைங்களும் அவரோட மகளும் கூட அழகா இருக்காங்க ஆஹா அழகுன உடனே அந்த குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுல பார்த்த பொண்ணுதான் கண்ணுக்கு முன்னாடி வரா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சான் அவ்வளவு குழப்பங்கள் இருந்தாலும் வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுல பார்த்த பொண்ணு மட்டும் மனசுலேயே இருந்தா போற வழியில ஏதாவது அழகா பார்த்துட்டா அவன் அவளோட அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தான் அழடா என்ன இது இந்த மாதிரி பெண்ணாசை இருக்க கூடாதே அது நல்லது இல்லைன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்களே வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆகணும்னு அப் நான் இப்படி பெண்ணாசையில விழக்கூடாதே கோவலோனோட கதியும் பெண்ணாசைனால அதோ கதி ஆயிடுச்சு அது மட்டுமா மக்கள் பழுவேட்டரையரை பத்தி கேலி பேசுறதும் ஒரு பொண்ணால தானே ஆனா மக்களுக்கு தெரியல மூணு பல்லக்கில் வச்சு கொண்டு போறது யாருன்னு ஆனாலும் இந்த மசுராந்தையர் தன்னை இவ்வளவு கேவலப்படுத்திக்க தேவையில்லை சீச்சி மூடு பல்லக்கில் ராணி மாதிரி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா போறது ஒரு நல்ல ஆண்மகனுக்கு அழகா இப்படியா ராஜா ஆகணும் அப்படி கிடைச்ச ராஜ்யம்தான் நிலைக்குமா பழுவேட்டரையருக்கும் அப்புறம் மற்றவங்களுக்கும் கீழே இருந்து தான் அரசு நடத்தணும் இந்த விஷயத்துல பராந்தக சுந்தர சோழர் மகாராஜா பண்றதே சரியில்லை பழுவேட்டரையர் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இவ்வளவு அதிகாரமும் செல்வாக்கும் கொடுத்திருக்க கூடாது அதுவும் மணிமணியா ரெண்டு மகனும் நடெல்லாம் வியக்கும் அறிவான ஒரு மகளும் இருக்கும் போது ஆகா மறுபடியும் ஜோதிடர் வீட்டில் பார்த்த பொண்ணு ஞாபகத்துக்கு வராளே அவ ஜாட யார மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ பைத்தியக்காரத்தனா அப்படிலாம் இருக்காது ஏன் இருக்க முடியாது அப்படி இருந்துட்டா நம்மளை மாதிரி அறிவு கெட்டவன் கிடையவே கிடையாது அன்னைக்கும் கிடையாது ஏன்னா நாடே புகழ்ற இளைய பராட்டி கிட்ட நம்ம சரியா நடந்துக்கல காட்டு மிரண்டி மாதிரில நடந்துகிட்டோம் அப்படி இருக்கவே கூடாது ஒருவேளை அப்படி இருந்துட்டா நாளைக்கு ஓலையை எடுத்துட்டு போய் அவங்க கிட்ட எப்படி என் முகத்தை நான் காட்டுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு திருவையாறு வந்து சேர்ந்தா வந்து எத்தேவேன் அந்த ஊரு ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த ஊர்ல உள்ள ஸ்ட்ரீட்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது அதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது இந்த ஊர்ல ஒரு நாளாவது தங்கி எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் தஞ்சாவூருக்கு அவசரமா போய் என்ன பண்ண கோட்டைக்குள்ள விடுவாங்களோ மாட்டாங்களோ அப்படியே உள்ள போயிட்டாலும் மகாராஜாவை பார்க்க விடுவாங்களா அதான் இந்த ரெண்டு பழுவேட்டரையரும் சேர்ந்து ஜெயில வச்சிருக்காங்க மாதிரி வச்சிருக்காங்களே நம்ம மகாராஜாவை அப்படின்னு நினைச்சான் சரின்னு தங்கிட்டு போலான்னு முடிவு பண்ணினான் அப்ப அங்க ஒரு விஷயம் நடந்தது அதாவது மேற்குல இருந்து வெஸ்ட்ல இருந்து காவேரி கரையோட ஒரு பல்லக்கு வந்துச்சு பல்லக்குக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் கொஞ்சம் காவல் வீரர்கள் வந்தாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு ஏதோ டவுட்டு பல்லக்கு பக்கத்துல வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணான் பல்லக்கு திரை மூடி இருந்துச்சு அதுல பனை மர சித்திரம் இருந்தது ஆகா கடம்பூர்ல இந்த பல்லக்கு வருது கடம்பூர்ல இருந்துதான் இந்த பல்லக்கு வருது நம்ம குழந்தை வழிய வந்தோம் இவங்க வேற வழியில வந்திருக்காங்க ஆனா பழுவேட்டர இறக்கானமே வழியில வேற எங்கேயாச்சும் தங்கி இருப்பாரோ என்னமோ அப்படின்னு நினைச்சா வந்தியத்தேவன் பல்லக்கு சவுத்து பக்கமா தஞ்சாவூருக்கு போற வழியில போச்சு உடனே வந்தியத்தேவன் திருவையாறுல தங்குற பிளானை மாத்திக்கிட்டு பல்லக்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சான் ஒருவேளை பல்லக்குக்குள்ள மதுராந்தகரோன்னு ஒரு டவுட் அவனுக்கு நடுவுல பல்லக்கு எங்கேயாச்சும் நின்னா 
மதுராந்தகர் வெளியே வந்தா அவரை பார்க்கலான்னு நினைச்சான் பேசலான்னு நினைச்சான் தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள்ள போறதுக்கும் மகாராஜாவை பார்க்கறதுக்கும் அது யூஸ் ஆகலாம் எப்படியாவது தந்திரம் மந்திரம் பண்ணி போற காரியத்தை முடிக்கணுமே அதனால பல்லக்கு பின்னாடியே போனான் ஆனா அந்த சான்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை பல்லக்க கீழே வைக்காம ஒரே மூச்சா தூக்கிட்டு போனாங்க அப்போ தஞ்ச கோட்டை அவன் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது பல்லக்கு தஞ்ச கோட்டைக்குள்ள போயிட்டா அவன் நினைச்சது நடக்காதே அதனால ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணியே ஆகணும் என்ன ஆயிட போகுது தலையா போயிடும் அப்படி போனா போகட்டும் எடுத்த காரியத்தை முடிக்காம உயிரோட திரும்பி போறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு நினைச்சா வந்தியத்தேவன் அது மட்டும் இல்ல மதுராந்தகர் மேல வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் வந்துச்சு பல்லக்கு திரைய கிழிச்சு உள்ள இருக்கிறது பொண்ணு இல்ல மீச வச்ச ஆணுன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு துடிச்சான் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்துல பல்லுக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு வீரன் வந்தியத்தேவனை உத்து பார்த்து நீ யாரு தம்பி அப்படின்னு கேட்டான் ஏன் திருவையால இருந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ற அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு வந்தியத்தேவன் உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணல நான் தஞ்சாவூர் போயிட்டு இருக்கேன் இந்த ரோடு தஞ்சாவூர் தானே போகுது அப்படின்னு கேட்டான் சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஆமா இந்த ரோடு தஞ்சாவூருக்கு தான் போகுது ஆனா முக்கியமானவங்க மட்டும்தான் போகலாம் இந்த ரோட்ல மத்தவங்க எல்லாம் வேற ரோடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீரன் அப்படியா நானும் முக்கியமானவன் தான் அப்படின்னு சொன்னான் வந்தியத்தேவன் அதை கேட்டு அந்த வீரன் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு தஞ்சைக்கு எதுக்கு போற அப்படின்னு கேட்டான் என்னோட சித்தப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லை அவரை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான் உன்னோட சித்தப்பா தஞ்சாவூர்ல என்ன செய்யறாரு அரண்மனையில வேலை பாக்குறாரா அப்படின்னு கேட்டான் அந்த வீரன் இல்ல இல்ல சத்திரத்துல மணியக்காரரா இருக்காரு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான் ஓஹோ அப்படின்னா எங்களுக்கு முன்னாடி போக வேண்டியது தானே ஏன் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த வீரன் குதிரை கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு அதனால மெல்ல போறேன் அப்படின்னு சொன்னான் வந்தியத்தேவன் அதுக்கு அந்த வீரன் சிரிச்சான் உடனே அதுக்கு வந்தியத்தேவன் உங்க முதுக பாத்துட்டு வர எனக்கு என்ன ஆசைய அப்படின்னு சொன்னான் இப்படி பேசிக்கிட்டே பல்லக்கு பக்கத்துல வந்துட்டா வந்தியத்தேவன் உடனே அவன் மூளைய கசக்கி ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சான் தன் குதிரைய தன் காலால மிதிச்சு அதோட மூக்குல உள்ள கயிறையும் இழுத்து பல்லக்கு தூக்குறவங்க மேல குதிரைய விட்டான் அவங்க பயந்தே போயிட்டாங்க வந்தியத்தேவன் உடனே மகாராஜா மகாராஜா பல்லக்கு தூக்குறவங்க என் குதிரைய இடிக்கிறாங்க ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு கத்துனா பல்லக்கு திற லேசா ஆடிச்சு பல்லக்கு திரை திறந்துதா அதுல யாரு இருந்தா அடுத்த பதிவுல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் கதை சொல்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் என்னோட இந்த ஸ்பார்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி